wakilin da ya tura zuwa Afrika ta Kudu domin lura da irin abubuwan da suka faru a can Afrika ta Kudu da kuma bashi bayani cikakke kan yadda ya kamata a dauki mataki Ahmadu Rufaidi ya riga ya dawo yatar bayanan sa ya kuma mika shugaba Ahmadu Buhari a halittun din shugaban kasan ya umarci a tabbatar da cewa an dawo da yan Najeriya wanda suke sha'awar dawowa gida Najeriya domin su ci gaba da harkokin su to ko yaya wa mutane ke kallon wayannan bayanan lokaci ne kadai ka iya tabbatar da shi kotun sauran karakin zabe a jihar Kaduna a ranar litinin din nan Tasa kafa tayi watsi da karar da dan takarar gwamnatin jam iyar PDP Isa Ashu ya shigar gaban ta bisa rashin hujjoji gamsar su da su gamsar da kotun kawo yanzu wakilin mu da ya zaga ya zuwa can dan ya labarta mana irin abubuwan da suka faru wanda zamu gani a cikin wannan shiri namu na turbar demokradiya kawo yanzu akwai gwamnati da dama da basu kafa majalisar zatarwa ta jihar ba wanda ake ta korafi korafi akai ciki har da gwamnatin jihar Oshu na Oyotola da da yake wadan suna bashi uzuri akan cewa kwan ne ya fito daga karkakin abin da ya shafi maganar a zabe da misali a a iya cewa a zaben da aka yi na gwamna a wancan jihar wancan lokaci da kuma kotun da aka yanke hukunci kawo yanzu a kotun kolin Najeriya baki daya to komai wannan gwamnati ke jira har yanzu basu kafa majalisar tattarwa a jihohin su ba lokaci ne kadai ka iya tabbatar da shi dahiru ahmadu ne yake maka sallama a cikin shi na 155 na shekara ta 2019 kafin jin dukkanin wayannan bayanai sai Ali Gora tu ya karanto mana labaran siyasar duniya Fadar shugaban kasa tace ko wani ke dari sun yi kadan a gane ku bakarin gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari musamman a saban zangon mulkin sana biyu mai magana da yawan shugaban kasa Femi Adeshi da ya bayyana haka yayin da yake tattauna ba da gidan television na channels din da yake babu yadda za a yi a fara awar gwamnati a cikin kwanaki dari saboda ta ci gaba ne daga inda ta tsaya Adeshi ne ya ci gaba da cewa sabar gwamnati kadai ake auna ba da kwanaki dari na farko domin hatta kasar Amurka da Najeriya ta koyo tsarin bikin kwanaki dari na farko ba a auna gwamnatin ta zarce da kwanaki dari sai dai Adeshi ne ya ce gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta ci gaba da aiwatar da manufofin da na canji kamar yadda ta fara a wadan mulkin ta na farko yana mai bugun kilji da cewa idan ma za a auna gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ma'aunin kwanaki 100 to sun cire tuta bangarorin tattalin arziki da tsaro da kuma manyan ayyuka kotun sauraron karakin zaben gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da nasara Ahmad Yar Rufa ya matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar yayin da yake gabatar da hukuncin mai shara Ibrahim Bako ya bayyana cewa Isa Ashur na jami'ar PDP ya ga gabatar da hujjoji akan zargin da yake wani nasara Yar Rufa na jami'ar APC a karar jami'ar APC da dan takarar da Isa Ashur suka shigar da sun ce an tafka makudi a zaben gwamnatin nan jihar Kaduna da ya gudana ranar ta daga watan Maris na shekara ta 2019 don haka kotu ta kwace kujerar daga hannun Nasir Yar Rufai sai dai kotun ta ce jami'ar PDP da Isa Ashur basu kawo kwararren hujjojin da ke nuna an tafka magodin ba don haka jami'ar APC da dan takarar da Nasir Yar Rufai ne suka lashe zaben rahotanni na cewa gwamnatin Najeriya sun tafka cikin fargabar umarnin da gwamnatin tarayya ta bada cewa za a fara cire kudaden rancen da aka ba su tsakanin shekara ta 2019 zuwa 2027 gwamnatin tarayya da ta rika gabzar lamunin kudade tana ba gwamnatin daga cikin kudaden Faris Club domin to shi gabobin fatara da karancin kudaden da suka shiga a wancan lokacin inda harbiyan albashi ya rika gagarar su mayakatar kudiyar tarayya ta kidar da jimillar kudaden da gwamnatin tarayya ta narka waje hohin cewa sun kai adadin naira bilion 114 yayin da take bayani game da sabon tsarin yadda jihohin za su biya bashin ministar kudi Zainab Muhammad ta ce ko wace jaha za ta biya naira bilion 117 da rabi tunan da gwamnatin tarayya ta tsada yadda za a fara karbar kudaden inda za ta kaba committee da ya kunshi wasu daga cikin gwamnati da jami'an babban bankin Najeriya da kuma jami'ai da mayakatar kudi ta Najeriya jami'ar PDP ta buka ci shugaban Muhammadu Buhari ya sauka da kujerar mulki sakamakon wani bidiyo da ministan yadda labarai da al'adu la Muhammad yayi inda ya roke yan Najeriya su yafi wa shugaban Muhammadu Buhari akan shahadar kammala makarantar secondary PDP ta yi kwarafin cewa bidiyon da yake da amsa laifin sa da kuma wurin yunkuri na bada hakuri da san zuciya ganin cewa shugaban Muhammadu Buhari ya gaza kare kansa a gaban kotun zaben shugaban kasa jami'ar PDP ta ce ba abu ne mai muhimmanci ba cewa ko an girgir bidiyon ne ko kuma ministan ya yi jawabi ne a shekara ta 2019 kamar yadda aka yi kirari da yake jawabi a wajen wani taron mane ma labarai a Abuja saka tarar jami'ar PDP na kasa Kola Olog Badinyan ya ce an bada bidiyon ne ga duniya domin ya taba zuciyar kotun zaben ta yadda za ta bi doka bayan an gabatar mata da kwararren hujjoji a gaban ta ministan ya da labarai da al'adu la Muhammad ya roke yan Najeriya su yafi wa shugaban Muhammad Buhari sakamakon batar da takardun kammala makarantar sakandarin sa da yi kotun sauraron zaben shugaban kasa za ta yanke hukunci a kan karar da jami'ar PDP da dan takarar ta Atiko Abubakar suka shigar idan dai ba amanta ba a ranar 20 da dai ga watan Agusta mai shara'a Muhammad Garba ya bayyana cewa za a sanar da dukkan bangarorin da abin ya shafa 
saran za a yanke hukunci kotun zaben dai bata sa ranar da za ta yanke hukuncin ba amma ba adin da doka ta tare da zai kare a ranar 14 ga watan satun ba na shekara 2019 a nasa bangaren lauyan hukumar zabe ta kasa Yunus Ustaz Usman ya ce hukumar ta gudanar da zaben ranar 23 ga watan Fevrari dai dai da dokar zabe don haka masu karar ba za su iya sauya hakan ba lauyan shugaba Muhammad Bahar Wale Olani Pekun ya buƙaci kotun ta watse da karar saboda rashin hujja inda yace sashi na 31 na kundin tsarin mulkin Najeriya bai buƙaci a sashi hadar cin zabe a cikin takardun ba sai dai lauyan jami'ar PDP da Atiku Abubakar Lebi a zuka ya buƙaci kotun ta sani cewa sashi na 38 da ta cikin bakan da doka zabe ya ce duk dan takarar da ya gabatar da bayanin ƙarya zai a soki takarar sa sanar da sauka dan mutanen gora mai sauri barkan mu da haka barkan mu da saki saduwa da kai shugaban kasa Muhammadu Buhari a ranar litin din nan ya karbi rahoto daga manzo da ya turo na musamman a zuwa kasa Afirka ta Kudu domin ya labuta masa ya kuma bashi abubuwan da suka faru a can din idan za a yi tunawa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tura manzo ne Ahmad Rufai domin ya wakilci Najeriya kuma ya tattara bayanai baki daya kan irin abubuwan da harin da yan Najeriya ke ciki da kuma da idan da yasa ake kin jini yan Najeriya a can din an zo haka dai Ahmad Rufai ya riga ya dawo ya kuma mika shugaban kasa Muhammadu Buhari rahoton sa kuma shugaban kasan ya bada umarnin cewa lalle ne a dawo da yan Najeriya daga kasa yan Afirka ba tare bata lokaci ba wanda suke son dawowa amma ya ba da wannan jarri na ganin cewa kila kon da suke kallon cewa wanda wannan abun ba su shafe su ba su ci gaba da zama Afirka ta kudin amma wanda suke son dawowa to a tabbatar da cewa an dawo da su Najeriya baki daya idan za a yi tunawa tun a wancan mako ne dai ake bukatar yan Najeriya wanda suke son dawowa Najeriya domin su da amma hakan bai yi ba to an zo haka dai shugaban kasar Arlitin din nan ya ba da wannan dama a cikin wata sarwa da mai taimaka masa ka harkokin yar labarai Femia dai shi ne ya fita a ranar Arlitin din nan to koma dai wani hali ake ciki lokaci ne kadai ka iya tabbatar da shi a wancan mako ne da ya gabata an ji a minista harkokin wajen Najeriya Mr Geoffrey ya mage cewa har yanzu ba kai ga matsayin da za a yanke hudar jakarinci tsakanin Najeriya da kasar Afirka ta Kudu ba amma duk matakan da ake bukata ana ci gaba da dauka dan ganin cewa abubuwa sun zaireta baki daya akan haka ne muka tuntubi wani masani ka harkokin diplomasiya da kuma haka ta kare tsakanin Najeriya da sauran kasashen duniya kuma mai nazari ne ka rabu da suka shafi siyasa ta duniya baki da malam Ilhar Muhammad yayi karin haske akan matakan da Najeriya take dauka da kuma da yake kallon cewa alakar Najeriya da kasar Afirka ta Kudu za ta ci gaba da kan kama kamata yi a shirya taro na musamman a can Afirka ta Kudu hadin kan ofishin jakarancin Najeriya yake can kasan ya zama aikatan harkokin waje ta shigo National Orientation Agency shigo da shoran hukumomi da yake suke da haki wajen tarbiyantar da yan Najeriya wajen nuna musu abubuwan da ya kamata a kira yan Najeriya a yadda cewa mu ma muna da matsala ba a yi ta rufa rufa ba kowa ya san halin yan Najeriya ba ko yake ba duk duniya ana kuka da ba kasaba ba samu ba to mallam wa za su iya cewa irin lefukan da yan Najeriya suke musu ne ya jawo suke mai yan Najeriya irin wannan ababe haka ai wannan ba za a ce saboda wannan bane dama akwai cikakkiya suna da kulli akan mu to ai ba wani dalili ba wata tsari ba wani al'ada da yake dan an maka laifi da kai kisa ai ba ce kai hukunci da kanka ba in haka ne mai amfanin ba kamata ai a ce idan har akwai matsala to su gwamnatin Afirka ta Kudu su tuntubi ofisin jakadanci da koka su kuma ofisin jakadanci da dawo gida su kawo kuka minista da gwamnati to ki matakin da ya kamata haka ake yi wayo ne wannan matsala ba a rika bin mutane ana bikiwa kaman burgu ba amma tsayin ka na matsani kan harkokin diplomasiya yan Najeriya sun so su dauki mataki akan irin abubuwan da ke faruwa da yan uwansu da ke zauna a can Afirka ta Kudu an ga irin rawan da jami'an tsaron Najeriya suka dauka gurin dakila masu irin wa'annan ababen har sun ma an kama daukar mutane da suka yi yunkurin su je su kore dukiyoyin mutanen Afirka ta Kudu ko wani abu makamancin haka amma su har zuwa yanzu ana ganin wa'annan abubuwan suna faruwa ba a ganin matakai da jami'an tsaron suke dauka ba za su iya cewa me wannan yake alamtawa ne eh to dama tabbas ai shi ne daga bayani ne ina kokari ne ce akwai sakaci ta bangaren gwamnatin amma bai zama dalili ba dan ana mana a can a kyara mutane su abin da suka ga dama idan suka lalata wannan dukiyan kada a manta akwai zancen biyan biya mu ma za mu iya cewa a biya ko kuma idan muka baza kan musu mu ma za mu biya to kaga kada kai ga haka mu mu bukaci a biya mu me amfanin kungiyan tarayyan kasashen Afirka me amfanin majalisa mu je ta nan a warware akwai kuma ba lateral relation Nigeria da Africa ta kudu mu zauna mu bayyana komai me yasa ake kaza tunda an yi kaza muna so ai mana kaza a matsayin biya amma a kyale yan Nigeria su je su yi bana 
kai banna biyu ba ta gyara idan irin wannan abin ya ci gaba da faruwa kamar yanda yan Najeriya suke gani irin wa'annan abuwa suna faruwa a can Afirka ta Kudu akwai wani mataki da ya kamata a ce an dauka a Afirkan ce ma'ana banda ya shafi hulla na jakadanci idan za a yanke shi yaya za a yi eh to ai kusan an fara daukan mataki tunda yanzu da can da ake yi duk kasashen sun kira jakadansu Najeriya ta kira nata ita ma Afirka ta Kudu ta kira nata to ka gani kuma kowace kasa tana gargadin yan kasan ta to kaga wannan yana nan manan El Harun Muhammad kenan wani masani kan harkokin diplomasiyar duniya ke tuba lokacin bakin sa tare da bada fashin baki akan alaka dake tsakanin Najeriya da kuma kasar Afirka ta Kudu a diplomasi yance da kuma alaka dake tsakanin litinin arzikin kasa wanda yake kallon shakila akwai sauran abubuwan da ya kamata a duba ba wai annan mabaki daya batun da shafi magana har yanzu ta Afirka ta Kudu da irin yadda ake kallon cewa matasa na iya ci gaba da mazhabin matsala a wannan nan baki daya mun tuntubi comrade Yusuf Amoki akan wannan batu da yake kallon cewa makomar matasa a halin yanzu musamman wa'anda suka je neman abin kansu ko kuma karatu a can Afirka ta Kudu da yadda yake kallon abin baki daya eh to a matsayi na dan Najeriya da kuma dan Afirka wannan wani abu ne wanda muka Allah wadai da shi wanda abu ne wanda bai kamata ba idan duba ga so kansu South Africa in ka dubi ainihin tarihin su da kuma irin rawar da muka taka a matsayin mu na yan Najeriya a wajen kwato su daga hannun turawa ba ma yan Najeriya kadai ba yan Afirka ga baki daya rawar da suka taka wani abu ne wanda bai kamata a ce sakamakon da za su biya mu da shi ba kenan to wannan abu gaskiya abun damuwa ne sosai wanda ba mu ji dadin sa ba amma dai mun ji dadi da yake gwamnatin Muhammad Buhari san hubba sa san shiga maganar anda muna saran Allah yadda za a samu a kwalliya za ta biya kudin sabulu ta yanda suka hubba sa suka shiga wannan lamarin amma waza su yace wa duk da yake fada shugaban kasa Muhammadu Buhari ta tsoma bakin ta kan wannan abin da ke faruwa amma duk da hakan ana ganin kaman babu abin da ya sauya mutanen nan sai karar daukar mataki suke kan yan Najeriya ko kunce baki mazauna a Afirka ta Kudu bawo ganin cewa hulɗan hulɗan jakadanci a iya cewa babu shi tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu da kuma sauran kasashe eh to ni kam a tunani na shi jakadan Najeriya ga South Africa wato ambassador kenan to maganar gaskiya akwai gazawa a tattara da shi wani irin gazawa yawa saboda wannan abin an kai wajen sati daya ana yi kannan ma aka san ana wannan abin saboda ni na na imanin cewa inda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya samu labarin wannan abin da ke faruwa a lokacin da yake faruwa to da an dauki mataki da har ba zai sa har abin ya kai ga inda aka kai ba to rashin kwarewa na aiki shi yasa har jakadan Najeriya da na South Africa ba zai bai kai wannan labarin ga kunnen shugaban kasa da kuma gwamnatin Najeriya akan lokaci da ya kamata a dauki mataki ba shi yasa ha ga abin har yayi muni to muna zargin gwamnatin South Africa da hannu cikin wannan abin da ya faru saboda in za ka iya tunawa akwai bidiyon da ke ta yawo a yanan giza gizo wanda uh, deputy minister uh, police affairs ya fito yake ainihin justifying abin da ya faru akan cewar yan Najeriya suna daukan musu ayyukan su ayyukar da ya kamata a ce yan kasa suke yi yan Najeriya an saka zo su suke yi hatta za ka ga aski ko yaron kumba ko wani abun nan hakan nan za ga yan Najeriya suke yi to idan babu rami me ya kawo maganar rami sai muke ganin cewar lalle a gwamnatin South Africa tana da masaniya akan abin da ke faruwa kuma ita ce ta mara masa baya amma to to a moke waza sai cewa to mai yasa kuma ba za ku kalli irin munanan dabi wanda ake cewa yan Najeriya suna yi a can Africa ta Kudu ba ai to kowace kasa tana doka da da oda ni ban ce ma yan Najeriya wa'ansu daga cikin su ba gurba ta to ne ba kamar yanda yan South Africa su ma suke wa'ansun su suna da halaye masu kyau wa'ansu kuma halaye su ko kare baya ce mun yadda cewa akwai yan Najeriya wadanda suke ayyuka wa'anda munanan ayyuka a can amma abin da muke emphasi akan shi ne shin babu doka ne da oda a wannan kasar shin su yan kasa South Africa a min a matsayin ta ta kasa ba ta da hukuma da take ainihin ganin cewa mutane wadanda suke ayyuka wadanda ba su dace ba sun ainihin doka da oda idan aka kawo mutum ye wani laifi wanda bai dace ba sai a hukunta shi bisa ga doka da oda amma idan aka bawo yan gari 
akan cewa su zasu dau doka a hannu to za ka ga da wanda ya lafi da wanda bai lafi ba duka hada sa aiki kuma za ka tsinci lokuta da za ka ga yan sandan South Africa suna je suna gani ake wannan munanan ayyukan so shi yasa muke zargin zargin su kuma mu wa mace yan Najeriya ba su wayansu ayyukan da ba ba kyau ba comrade Yusuf Amoke kenan ke duwa tunda ya shafi magana harkan matasa da kuma irin abun da yake kallancewa suna faruwa tsakanin Africa ta Kudu da kuma Najeriya wani ke kallancewa idan an kai zuciya ne to abuwa za su kan kama nan ba da jimawa ba malam Bashir dan Musa mai nazani ne ka harkun da suka shafi demokradiya da kuma ci gaban al'umma ya ce babu wani abu da za a samu idan ba a sanya wanda ake kira yan siyasa a cikin sha'anin gwamnati ba domin su ne suka san muhimmancin mutanen da ake bukata a kodon lokaci ya ce kuma kuskure ne wani shugaban kasa ko gwamna ko kuma cewa mai mika masa wani mukami na siyasa sannan a tambaye shi ce shi ba dan siyasa bane ya ce wannan munan kuskure ne baki daya kuma ba za a kai ga abin da ake bukata ba idan aka ci gaba da haka ya ce shugabanni suna mika wakilci ne domin mutanen su rage dadi baki daya wato mai kokari maga mu rike wannan canji ta hanyar biyan bashi wato su makaraban gwamnati tun daga shugaban kasa zuwa makaraban shi tun daga gwamnati har makaraban su su biya bashi na al'umma wato su yi aikin office dai da ya dace kuma su koma su rike al'umma wajen ra'ayi siyasan nan a inda suka fito to shine 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 makasudin wannan tsarin da muka ke kuro shi aiki yanda ya dace kuma su rike al'umma su ma su rike al'umma amma akwai zargi da ake wa mafi akasari wa'annan suke rike da madafi iko a wannan gwamnatin ta APC daga samu harki kasa na'am na cewa mafi da kasarin su wa'anda aka bai wa wa'anda aka bai wa amanan ofisoshi na'am da dama daga cikin yan Najeriya ko yan siyasa idan suka je gurin su zaka ji suna ce musu su ba yan siyasa bane to idan mu yannan kalami kana ganin me ke kawo su ne to idan har an samu haka idan haka ta samu to kuskure ne babba because ko da pharmacist ko director na ma'aikata ya kalle ka ce shi ba dan siyasa bane ba to yayi kuskure domin gwamnatin da yake ma'aiki tsaron da suke ai wata rawa da ai ka ce kan da ake tsaro ta dan na siyasa ne saboda haka shi wanda aka ba mukami a siyasanci ko a jiha ko a tarayya ya ce ya ce shi ba dan siyasa bane idan an hasa masu wadin haka to kuskure ne idan kuma suna ganin isa ce suke nuna ga al'umma ko na abin ga to ba al'umma suke nuna mai isa ba ko cin mutunci a'a wanda suka ba su mukaman su suke wulakantawa domin duk wanda ba su mukamin ai shi dan siyasa ne ta za ta kai shi wannan wuri to da ka ba dai bane ba mutun a ba shi mukami ko wani iri ne kuma ko ina ya zauna ko da ina yake ya kalli kai shi ce shi ba dan siyasa bane ba kuskure ne ba irin wayannan abubuwan na faruwa da yawa a cikin jami'ar APC daga tarayya har zuwa Choyi mafi akasari wayanda aka ba mukamai idan yan siyasa suka je gurza kai suna ce masu su ba yan siyasa bane ana ganin cewa rashin sanin muhimmancin ofishoshin da aka ba su ne sai yasa suke irin irin wayannan ababe ko ku dai miki jan suke irin miki menene dalilin da yasa suke to idan 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 haka ta faru na ga ya maka to na farko da wayanda ake wa mukamin ba sabu mu'amala da mutane ba domin bai yi wa abaka mukamin sai saka ce kai ba dan siyasa bane ba ko dai bai sabu mu'amala da mutane ba ko kuma dai an sabu matsala to shi yasa muka ce wannan tsarin namu ya zama wajibi ga shugaban kasa da gwamnati cewa su duka tura makarraban su shi shugaban kasa ya tura makarraban su daya a wata uku su koma jihohin da suka fito su mutun da mutane da gwamnatin jihohi da da al'umma gaba daya ai mu'amala yadda za a fahimci juna yadda za a san yadda za a taimaki juna yadda mutum ba sai ya tashi misali daga kasar ba kokarin je Abuja ne ministan shi ka gani su kuma gwamnati shi kokari suka cewa makarraban su su daga tura su local government din su duk so daya a wata daya su duka mutun da hakimai da magaddai da da shugabannin addinai da shugabannin kungiyoyi da al'umma shugabannin al'umma gaba daya domin me domin a kauce mu wannan abun da cewa wai wanda ba dan siyasa bane ba su su je ga al'ummai me ma kuma sai al'umma ta je ga su a'a ai tsarin da za su je ga al'umma su kan su makarraban ba sai a rika bin su ba shine magana wa za su iya cewa anya kamar yadda masu iya magana kan ce ne wai in bera da sata da dawama da da dawama na da warinta wa za su iya cewa anya ba laifin shugabannin da suka ba su wayannan mukamin bane sakamakon sun san mutanen da za su jawo musu alfa to yanzu to suka ji suke dauko irin wayannan mutanen sai za su suka ji suka dauko irin wayannan mutanen da suke ce musu su ba yan siyasa bane to zan baka misali guda biyu na farko dai ni shugaban kasa a ido na ya hade ma sarkin zazzau da ya kai ziyara zariya ba na dawa ba da aka ba shi kyauta farin doki ya hade ma mutane da yace ya ji dadin abin da kuruntu mishi da Kano saboda haka shi ma yanzu ya baka duniya makamai na misoshi guda biyu yace da finance environment ya kalli sarkin zazzau yace saboda haka I paid you back yace na biya bashi ko ya ka gaskiya kenan saboda haka ku koyar da aka wannan makamai aiki ya zama gare ku tsaya ku aikin office din ku kuma ku dawo ku rike mutanen Kano shi ne shugaban kasa ke nihi 
kuma nan bin sal na biyu ni ga nawo ne na sha ganin inda gwamnatin mu naka tsina a horar bar amurya bellar masari yake cewa makarban shi yake cewa ku riga koma gida kuna ga yasa da al'umma ku ba zan sai kun kashe musu ku dikon lamba musu ba yana ga ya musu ku riga koma gida kuna ga yasa da al'umma ku kuna sanar musu ciki ba dole sai ku riga ba da kudi ba in kuna zuwa kullun yau da kullun yau gobe sai Allah malam bashir dan Musa kenan mai nazari karo kina suka shafi demokradiya shi ma yake duba lokacin bakin sa akan batun da shafi shugabanci da kuma wanda ake shugabanta a halin yanzu wanda yake lalle ne sai an yi wuka zumuncin da ke tsakani akan batun da ya shafi kotun sauran kararrakin zabe da ke Kaduna wanda dan takara gwamnati a kashi nuwar jami'ar PDP Isa Muhammad Aishi da shigar gaban kotun na cewa yana kalu balantar nasar da man nasu Ahmad Rifa ya samu bisa wadansu abuwa da aka tafka a lokacin zaben to a rallicin din nan kotun ta sa kafa ta yi watsi da karar da shi dan takara gwamnati jami'ar PDP shigar yayin tace Gwamnatin jihar Kaduna Man Nasu Ahmad Rifa shi ne halattaccen gwamnati a halin yanzu bisa wadansu rashin hujjoji da bangaren jami'ar PDP ya kasa a gabatarwa akan haka ne muka tattauna tare da wakilin mu Muhammad Idris wanda ya tattaki zuwa kotun da kuma gane wa idan sai da abun su ka faru ga abin da yake cewa tsakanin sa da wakilin mu kuma bangi da bangi su a gaye to zaman kotu dai kamar inda ka sani da aka zo yau ne aka yanke hukunci kuma kusan Alkali Ibrahim Bako a karkashin jagorin sauran alkalai guda biyu Jude Obiera da kuma Adamu Usman yayi kusan awa biyu yana zanu abubuwan da yawa kudayar wakanar tun zaman kotun tun farko kenan tun farko da ta zauna to shi ne aka dauki dogo lokaci aka kusan awa biyu to kuma ya bayani cewa daya daga cikin wanda ya kara a yi sa a shirku dan ne da jami'ar PDP to kuma ya ce a cikin shedun ba su ba da kwararren hujjoji ba kuma wurin ma sanya hanan nasu akwai wasu suna da suka sa da akan cewa da ko sunan yan ka'idar sunan wani suna da zaka fito da wasu kalmomi initials to ya ma ne mai bayanin wannan bai gamsu da wannan ba to wadannan rashin hujjoji gamsasu yasa yayi watsi da wannan wannan shari'a to ya su tunda an yi watsi da wannan shari'a daga bangaren su yan hamayya wato ƴayan jami'ar PDP kenan ya ta kasance musu kenan ta kasance musu cewa kaman shugaban jami'ar PDP mun hira da shi ya ce za su shawara su dauki matakin da suka ga ya dace nan gaba kadan basu ga mun ce za su kai kara dau kara ne ya ce a a wannan ba zai ga mana ba sai in sun gama yankin hukuncin tunanin abin da za su yi za su ga mana kowane mataki za su dauka su kuma ƴayan jami'ar APC duk da yake suna su suka yi nasara a wannan kotun ya haga irin annashuwar da suke ciki a yau akwai annashuwa mutun da dama su su sune ke kan kujera misali sun ga kuma kujerin nan an ce su ne a kai kamar misali ubasani mun yi an yira da shi yayi mu'alla godiya kuma ya nuna cewa eh ai da ma su suka ci gwamnati jama'ar Kaduna sun gamsu da shi ainihin gwamnati da ayyukan alheri da yake shi yasa ma suka zabe shi kuma wannan kotu da ta yanke wannan hukuci cewa shi ne har yanzu a hankalin su ya kwanta mai girma gwamnati malam nasar ama yarfa ya zo kotun ne bai zo kotun ba amma ya samu wakilcin sakataren gwamnati balaran bai zariya da kuma ainihin shi ubasani wanda yake sanata ne mai wakilcin Kaduna tsakiya da kuma ainihin mai ba gwamnati shawara kan harkokin siyasa ben kuri wadannan su ne sai kuma daga baya wannan ya shigo amma bai shigo kotun ba zamana ya shigo kotun Samuel Arwan ya dai zuwa kasar na ganshi anan ya dai amma ban sani ko ya shigo kotun ko bai shiga ba sai sauran wadansu jigajigan jami'ar APC da na PDP har da shugaban jami'ar PDC ma Jakada wani ya komando Jakada na shi ma na ganshi da sauran jama'a kuma su ma PDP wadansu jama'an sun zo sai dai shi isa a shiru baya kotun daga bayan daga bayan fage mun je ayyan jami'ar PDP suna cewa an sai alƙalan ne ko kuma kun ji irin wa'annan a to ai da ma ai kace ita banji wani iwu ba amma dai bisa wasu da muke ta magana da su haka sun fada haka dan amma banji wani iwu ba domin yadda akai kotun shine kusan ko ni da nazo din nan yau na isa kotun nan tara saura ɗan muntoci kadan amma aka ci arfi tun daga bakin gida kana kuma wadannan ka sa akwai kotunan majisi majisi a wurin to yau duk gaba ɗayan hana su shari'a sun ma ya ce babu shari'a yau saboda kar duk wanda zai zo a san cewa ya zo kotun sauraron karan zaben gwamnati ne kuma sai daga baya aka bar muka shiga amma ya jin wurin daga sannan bayan ya wuce ko saura awa ɗaya ne da rabi a yanke hukunci aka bar na shiga cikin kotu to ko a ko wasu daga cikin ƴan jami'ar APC da ka ji daga bakin su ya suka ga yanda shari'an ta kasance eh ban yi hira da su ba amma dai abin da suka nuna ma irin hiran da muke haka da muka je masallaci muka dada sauran su nuna sun gamsu da wannan abu kuma wai ai da ma su ke da nasara misali kuma suna godiya ga Allah da yake ba wannan kotu ta tabbatar musu da abin da dama 
hukumar zabi ta gaya musu sannan naman ta gaya malawin APCAA hukumar zabi Aliyu Umar na hira da shi ya ce mun to ai su sun gode Allah cewa tun da sun yi aiki kuma ji aikin nan ba a jirkita shi ba ba a ce wai ba su abin da suka yi ba daidai bane shi alhamdulillah Muhammad Idris kenan wakilin Liberty wanda ya tattaki zuwa kotun sauran karakin zabi a jihar Kaduna wanda kotun ta ce gwamnatin jihar Kaduna man nasu amin alfa'i shine halastaccen a gwamnatin a halin yanzu bisa rashin hujjoji da dan takarar gwamnatin jami'ar PDP ya kasa gabatarwa a gabanta wanda suka tattauna tare da babangida bangis a gaye bayan dawarsa daga kotun sai wasiƙu masu kallo tare da saurare babangida bangis a gaye gare ka Najeriya ta yi waje kadan ta na Afirka ta kudu ambassador Kabir Balaki Ranye sa'annan kuma ta janye daga taron tattalin arziki na duniya da ke gudana a Cape Town a ranar Laraba hudu ga watan Satumba wani majiya na shugaban kasa ya fadaiwa kamfanin dillancin labarai Najeriya nan cewa Najeriya ta kuma bukaci a biya tattikakken diya akan rayukan yan Najeriya da dukiyoyin su da suka halaka a harin Afirka ta kudu kan hakan ne Najeriya suka shigo suka bayyana ra'ayinsa mabambanta a shafi Muna Sada Zumunta Abdurrahman Muhammad Chewai Allah ya kyauta Musa Kabir shi kuma Chewai Allah ya kare kiyayewa Garba Sani shi kuma Chewai yayi kyau Ismail Way Ibrahim Chewai hakan ma yayi kyau amma a ce an kashe mutane kuma suna karuwa da mu kai hakan akwai sakaci Allah ya tabbatar da alkhairi Salah Hassan Tu Chewai shi ba Allah ya kyauta Ahmad Muhammad Chewai Allah ya kawo mana zaman lafiya Hassan Abdullahi Aliyu shi ma ya hau kare masu cewa Allah ya zauna da mu lafiya Alhaji Kabir Highlander shi ma cewa tabbas baba Bahari ya ji zafin wannan abin da ke faruwa Afirka ta Kudu da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya kasar mu baki daya Ilahu Saya da fatan na fadi wannan suna naka daidai cewa wannan matakin yayi mana daidai Faruk Umar dan mama cewa gaskiya hakan yayi daidai kuma muna goyon bayan hakan da wannan mataki da shugaban kasa ya dauka Muhammad Taylor ci ma ya hau kare masu cewa wannan matakin yayi min daidai domin abin da South Africa ta yi ma Najeriya ba su kyauta ba Allah ya tsare mana sauran ƴan uwa da suke can Anas Yahuza Mutallib cewa Allah ya kyauta Musa Abdul Salam cewa Allah ya kara kare mu baki daya Babaji Eba samu naka cewa wannan mataki da aka dauka yayi daidai daga Babajo Eba samu naka Najeriya Abdul Ibn Suleiman cewa Allah ya kyauta ƴan an ce ta shara na duk da matakin da Najeriya ta fi ƙarfi a mata a wannan barazana banda lalacewa wasu daga manyanta kai Allah ya wadara na kai lalace ra'ayin Abdul Malik Suleiman ungwar Rogojos Muktar Umar Sagau cewa a gaskiya duk dan kasa mai kishi ba za su zuba ido su ga abin da ke faruwa Afirka ta Kudu ba sa'annan kuma yunkuri da wasu ƴan kasa suka fara na rushe wuraren kasuwancin mutanen Afirka ta Kudu anan shi ya mu ba su kyauta ba Hassan Rufa'i Marwa cewa Allah ubangiji ya kawo mana saukin al'amuran nan a ra'ayin Hassan baban Faruk an wan dan Musa a Jos Najeriya Muhammad Ji mai rariya cewa gara da Najeriya ta dauki mataki akan Afirka ta Gudu awal mai sumunta samu naka cewa hakan ake so baba Bahari a danga kishin ƴan Najeriya Usman Habakar shi kuma cewa sunana Usman Habakar Big 7 sadaunan zinariya daga Jos ya hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan da me yayi kama wai a ce ku ba kwa san baki a kasar ku duk da irin dan bundukiya da kuka jibge a kasar mu masu kallon mu da sauraron mu ku ta aiko da sakonnan ku a wannan shafi namu na Facebook turban da Mukaradiya Liberty TV yayin aiko da sako a fadan suna da cikakken a dare shi a aiko da takaitattun sakonni wanda za mu karanta ba masu karanta mu ba a kuma kauce barin zance muna marhaba da sanar da masu kallon mu da sauraron mu sauran shirye-shirye mu wa'anda suka shude wa'anda ba ku samu da mun gani ba kuna iya garzayawa shafin mu na sada zamanta wasiƙu masu kallo tare da sauraron kenan babangida bangis a gaye gama a karantowa masu kallon mu tare da sauraron mu kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shi na turbar demokradiya ta hanyar turo sakonnin ku kan ina gwan da ke faruwa a siyasance a jihohin ku kananan hukumin ku gaurin ku kuke kallon wannan shi na turbar demokradiya za ku iya kasancewa tare da mu ne a cikin wannan shiri a shafin mu na facebook za kuma ku iya kallon shirye-shirye mu da suka gabata a shafin youtube suna nan mun jibge a gare ku da haka zan jalabulan wannan shiri a yau a madadin wanda suka taimaka wannan shiri na turbar demokradiya yayi zo karshe ni dahiru ahmad na jagoran ci gabatar da shirin nake cewa sai Allah sake hada mu